Hi friends, welcome to Anshul's library. Today's topic is about prokaryotic cells. So this is one of the important topic and one of the easiest topic. Why? Because uh, I think 8th and 9th standard inchi topic kane start out on the and then intermediate low by P students I think anka definite kapusha do untaru and then BSC students and then nene te MSC daka i prokaryotic cells kurinchi definite din kurinchi chadutane ochano and one of the important and easiest topics so let's start the class prokaryotic cells so first of all just look at the definition the type of cells that do not have a well defined nucleus and no membrane bound organelles are known as prokaryotic cells so ekkadaithe well defined nucleus aned undado and ekkadaithe membrane aned undado organelles chuttu membrane aned bound ay undado alanti cells ni manam prokaryotic cells ankochu organisms with prokaryotic cells are called prokaryotes so alanti organisms weight like prokaryotic cells are what is the prokaryotes and they are generally single celled microorganisms so we blind calls the prokaryotes are single celled organisms nucleus and membrane and organelles should membrane bound and these organisms can be free living or can be found in gut of animals so either free living they are present in the gut of animals and the size of prokaryotic cells can range between 0.2 to 10 micron size work vary out the prokaryotic cells and then examples of prokaryotic cells includes bacterial cells which have different shapes and structures and possess extra chromosomal DNA known as plasmid very important just look at this first of all Prokaryotic cells are called bacterial cells. Bacterial cells are different shapes and different structures are called. And bacterial cells are which possess extra chromosomal DNA that is known as plasmid. Very important. So, here we go to the points are definite. Key points prokaryotes are called bacteria, single celled organisms. And they contain extra chromosomal DNA that is called plasmid. So, Ilanti important points are definite. And then archaeal cells, which are also similar to bacterial cells and are found in extreme environments such as hot springs and also in soil and marsh. These single celled organisms also possess plasmids. So, Inkoka variety in the archaeal cells. So, they are also having similar they are also similar to bacterial cells and uh, they are found in extreme environment and uh, hot springs thegra marshy lands thegra ila uh, survive a bacteria ni archaea bacteria an kochu and that lo goda plasmids ane vi present hai and then prokaryotic cell structure prokaryotic cells are not complex structures they do not have a true nucleus and the genetical material is not contained within a membrane but it is seen as coiled in the cytoplasm of the cell so ikkada manam em cheptochu prokaryotic cells anevi structure anevi teeskunatlayite it is not complex complex ga undadu ante simple ga untadu ani artham they do not have true nucleus indaki cheptunnam kada etuvanti nucleus anedi undadu genetical material anedi ela present ayi untundi manaki just cytoplasm teeskunte we know that cytoplasm anangane oka substance Okay, water and major count the anti substance low just a uh, genetical material and the illa coil in a tluga manaki present I on to the just like this okay simple structure and the mana notice just a prokaryotic cells lo. and then below is a list of structures that can be observed in a prokaryotic cells the first one is capsule this is an outer protective coat observed in some prokaryotic cells which assist in the retention of moisture and adherence to nutrients and surface. So, manakki oka bacterial cells this cell this kunat lai te manak akkada pain edai te oka outer covering ni manam capsule ankochu. E capsule ane the present hai unnadam valla which retain the water and adherence and now adherence and te dhe nai na stick kawadam. So, ante surface me the bind avada ni kaane atuk koda ni ki adherence and taamu. So, da ni ki manakki capsule ane the help out on the and so and then cell wall this is the outer covering of the prokaryotic cell which gives the cell its size and shape it also protect the cell from harm so we know that cell wall ante 
ఒక బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నట్లయితే దానిపైన ఒక అవుటర్ కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని మనం సెల్ వాల్ అనుకోవచ్చు ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఉండడం వల్ల ఆ సెల్కి ఒక షేప్ అండ్ సైజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ ద సెల్ ఫ్రమ్ హామ్ సో ఎటువంటి హామ్ అనేది జరగకుండా సెల్ వాల్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ లాగా మనకు ఆ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ద సెల్ మెంబ్రెన్ సరౌండ్ ద సైటోప్లాస్మ్ అండ్ ప్లేస్ ఏ రోల్ ఇన్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనుకుంటే పైన ఉండేది ఒక అవుటర్ కవరింగ్ సెల్ వాల్ అనుకున్నట్లయితే మనకి మధ్యలో అంతా కూడా సైటోప్లాజం అంటే ఒక లిక్విడ్ ఒక జెల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఉంటే దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దీనికి పైన ఉండే కోట్నే మనం ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనే అనొచ్చు అండ్ ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది పోరస్గా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఏదైనా లిక్విడ్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళడానికి అవుట్ సైడ్కి ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళడానికి మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛానల్ లాగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ సైటోప్లాజం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ ఎ జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ మెయిన్లీ కంపోజ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ కంటైన్స్ వేరియస్ సెల్యులార్ కాంపోనెంట్స్ ఎంజియమ్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ సాల్ట్స్ సో వాట్ ఎవర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం సో అండ్ దెన్ పిలి దీస్ ఆర్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ హెల్ప్ ద సెల్ ఇన్ అటాచింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఏ సర్ఫేస్ సో మనకి ఇక్కడ పిలి అంటే ఏంటి ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ తీసుకున్నట్లయితే దీనిపైన ఒక హెయిర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది దాన్నే మనం పిలి అనుకోవచ్చు ఇలా హెయిర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్కి అటాచ్ అవ్వడానికి ఈ పిలి అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అదే ఒక సింగిల్ స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్నట్లయితే అంటే ఒక సింగిల్ స్ట్రక్చర్ని మనం పైలస్ అనుకోవచ్చు పైలస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ పైలస్ అండ్ ఎ షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫిమ్బ్రియే these structures are also known as appendages very important one single structure is called pilus and short form aithe ganaka fimbria antamu ilanti structures ni manam appendages ankochu and then coming to flagella these are long whip like protruding structures that help in the locomotion of the cell so mano meek idea unnuntadi definitely ga oka bacterial cell iskunatlayite flagella mon antam manaku ikkada oka chinna తోక లాంటిది ఉంటుంది ఫ్లాజెల్లా అంటారు సో ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండడం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మూవ్ అవ్వడానికి అంటే లోకో మోషన్కి మనకి ఫ్లాజెల్లా అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండ్ దెన్ ప్లాస్మిడ్స్ ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ ద జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ది ఆర్ ఎయిదర్ సర్క్యులర్ ఆర్ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ప్లాస్మిడ్స్ and then ribosomes the prokaryotic ribosome molecules are associated with the plasma membrane so plasma membrane anedi ekkada untundi manaki cytoplasm paina manaki oka membrane anedi untundi aa membrane ne manam plasma membrane ankochu so uh, these prokaryotic ribosome molecules are associated with the plasma membrane these are 70s ribosomes these are 70s ribosomes which are composed of 30s and 50s large subunits the molecules are made from messenger rna mrna antam kada mano mrna so these are made from messenger rna that is mrna and then nucleoid region finally it is the area of cytoplasm that contains the prokaryotic dna molecule genetical material so nucleoid region ante enti cytoplasm lo ekkadaithe manaki aa dna genetical material anedi present ayi untundo danne manam nucleoid region ankochu and then major components of the prokaryotic cells so what are the major components of the prokaryotic cell the first one is glycocalyx in some prokaryotic cells it is a part of the cell envelope or capsule and it is composed of macro molecules so manam inda cheptunnamu prokaryotic cell paina manaki capsule ante oka outer covering anedi untundi ani cheptunnam kada so konni prokaryotic cells lo ee cell envelope anedi glycocalyx antamu సో అలాంటి ఒక అవుటర్ కవరింగ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ గ్లైకో క్యాలెక్స్ అండ్ దెన్ మీసోజోమ్స్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాన్ఎల్లా ఆర్ ట్యూబులస్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అసిస్టింగ్ ఇన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అండ్ సెక్రేషన్ సో రెస్పిరేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సెక్రేషన్ కూడా ఈ మీసోజోమ్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ సో అండ్ దెన్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి ఇది 
and increasing the surface area of enzymatic content and plasma membrane genetical material replication and distribution in daughter cells so these are all the functions of mesosomes mesosomes ante these are extension of extensions of cell or plasma membrane in the form of lamella or tubulus so these are all the functions functions of mesosomes and then inclusion bodies they are free bodies observed in the cytoplasm of a prokaryotic cell and act as a storage units for reserve material so inclusion bodies ante manaki prokaryotic cell lone present ay untayi inclusion bodies anevi uh, they are storage reserve materials materials ni store chese inclusion bodies antam manam and then chromatophores chromatophores anangane manaku ardham avutundi coloring pigments ani so these membrane extension are specially found in cyanobacteria and have photosynthetic pigments inside so manam cyanobacteria iskunatlayite inside manaki photosynthetic pigments ane untayi and all bacteria or prokaryotes and the above mentioned structures can be seen on seen in all bacterial cells so anni bacteria ni manam prokaryotes ga cheptochu anni prokaryotic organism anni prokaryotic organisms lo kuda manam above cheptukunna anni structures ni kuda present ayi untayi so and then uh, different types of prokaryotic cells the first one is archaea bacteria this archaea bacteria can be subdivided into these four different types the first one is yuri archaea ta the best example halo archaea and then crina archaea ta acidulobus saccharo warren and nano archaea ta the best example nano archaeum equitans and then cora archaea ta best example ignicocus so these are different type of archaea bacterial and then bacteria bacteria can be subdivided into the first one is proteobacter example rhizobium and then chlamydias chlamydia trachomatis and then spirochetus tryponema pallidum syphilis we know that this is a disease causing by bacteria tryponema pallidum and then cyanobacteria prochlorococcus and gram positive bacteria gram negative bacteria we know that gram positive bacteria ke example bacillus anthracis uh, the disease causing is anthrax anthrax causing bacteria bacillus anthracis and then gram negative bacteria salmonella typhi typhoid causing bacteria typhoid causing bacteria so these are different variety of bacteria and so and then reproduction in prokaryotes reproduction in a prokaryotic cell takes place in two ways the first one is binary fission so the process starts with the replication of dna molecule and two copies of the molecule attach themselves to the cell membrane then the cell membrane begins to grow between the two molecules and when the cell, once the cell is twice its original size the cell membrane begins to pinch inwards afterward a cell wall forms between the two dna molecules which divides the original cell into two identical daughter cells so this is the process of binary fission so just look at this so ikkada em avutundi oka bacteria anedi manaki ikkada em avutundi the process starts with replication of dna manaki cytoplasm lo present ay unna genetical material anedi replicate avutundi replicate aina appude em avutundi ఇక్కడ ద సెల్ మెంబ్రెన్ అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది ఇట్ బిగిన్స్ టు గ్రో బిట్వీన్ ద టూ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ ఏదైతే రిప్లికేషన్ అనేది జరిగిందో ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది రెండుగా డివైడ్ అయ్యి ద సెల్ మెంబ్రెన్ బిగిన్స్ టు పిన్చ్ ఇన్వర్డ్స్ అంటే ఎలా అవుతుంది మనకి ఇలా రెండుగా మనకి విడిపోతాయి రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సెల్ వాల్ డెవలప్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ రెప్లికేషన్ అనేది జరిగి ఇక్కడ ఒక డిఎన్ఏ అనేది ఇక్కడ ఒక డిఎన్ఏ అంటే డాటర్ సెల్స్ అనేవి ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యి విచ్ డివైడ్స్ ద ఒరిజినల్ సెల్ ఒరిజినల్ సెల్ అనేది కంప్లీట్గా డివైడ్ అయిపోయి టూ ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి సో అంటే ఎలా డెవలప్ అవుతాయి మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా అండ్ అనదర్ బ్యాక్టీరియా విచ్ కంటైన్ ఏ సెల్ మెంబ్రెన్ సైటోప్లాజంలో మనకి జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అలాగే అనదర్ వన్ ఒరిజినల్ కాపీ కాస్త మనకి ఏమవుతుంది డాటర్ సెల్స్ టూ ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ అనేవి 
develop okay so this is simply binary fission and then coming to the next one is recombination the genes of one cell are transformed to genome of another cell so oka cell lo oka cell lo unde genes anedi another cell lo ki transformation jaragadanni mana recombination ankochu the process takes place in three ways three ways lo jaruguddi one first one is conjugation conjugation ante just fusion ante two bacterial cells anevi fuse ayipoyi manakante two bacteria anedi fuse ayi akkada gene anedi ganaka transformation ante oka daan nunchi inko daaniki transformation anedi jariginatlayite through a protein cube like structures called as pilus so manam indaka cheptunnam kada protein cube like structures pilus so daan dwara ganaka manaki ఆ జీన్ అనేది కనుక ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని కాంజిగేషన్ అనుకోవచ్చు అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సిక్స్ వన్ రీప్రొడక్షన్ వేర్ ద సెల్ టేక్స్ జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇట్ ఇన్ టు ఇట్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బయట నుంచి సరౌండింగ్స్ నుంచి ఒక జీన్ అనేది తీసుకొని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటుంది అంటే తన బాడీలోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకొని సో అలా గనక మనకి జీన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగినట్లయితే దాన్నే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ట్రాన్స్టెక్షన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు అనదర్ సెల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వైరస్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వైరస్ కనుక మనకి జెనెటికల్ మెటీరియల్ అనేది ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇంకో బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగినట్లయితే ట్రాన్స్టెక్షన్ అనుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ రికాంబినేషన్ మెథడ్ సో దీస్ ఆర్ త్రీ వేస్ for the transformation of gene from one cell to another cell so just look at this image here so this is a bacterial cell the primary structure first manaku kanipichedi red color lo undedi capsule ga cheptochu manam so ee capsule anedi oka protective shield laaga present ayi untundi manaki ee protective shield anedi present ayi undadam valla మనకి వాటర్ రీటైన్ అవుతుంది అండ్ అడిషన్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటుంది అడిషన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్కి అటాచ్ అవ్వడానికి అండ్ న్యూట్రియన్స్ అబ్జార్బ్షన్కి క్యాప్సిల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ సబ్స్టెన్స్ అంతా కూడా సెల్ వాల్ అని చెప్పుకోవచ్చు సెల్ వాల్ అనేది విచ్ గివ్స్ ఏ షేప్ అండ్ సైజ్ టు ద సెల్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్కి ఒక సైజ్ అండ్ షేప్ని ఇవ్వడానికి ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ సెల్ వాల్ అనేది ఉండడం వల్ల ఎటువంటి హామ్ అనేది సెల్లో ఉండే ఆర్గనల్స్కి జరగకుండా ఉంటుంది ఇట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ లాగా యాక్ట్ చేసుద్ది అండ్ దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ సో ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది మనకి మెయిన్గా ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పర్మేయబుల్ మెంబ్రెన్ మనకి ఏమవుతుంది సెలెక్టివ్ మెటీరియల్స్ని అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్కి మనకి ఒక పర్మేయబుల్ మెటీరియల్ పర్మేయబుల్ లేయర్ లాగా మనకు యాక్ట్ చేసుద్ది ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది సో విచ్ అలో సెలెక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ టు ద సెల్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ అంతా కూడా సైటోప్లాజంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సైటో ప్లాజంలో కొన్ని ఆర్గానల్స్ లైక్ మీసోజోమ్స్ కావచ్చు అండ్ న్యూక్లియాయిడ్ రీజియన్ వీ నో దట్ ఒక కాయిల్డ్ టైప్లో మనకి డిఎన్ఏ మెటీరియల్ జెనెటికల్ మెటీరియల్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ మీసోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్లీ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లాజల్లం ఈ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాజల్లం అండ్ కొన్నిట్లో అయితే కనుక సీలియా అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది త్రూఅవుట్ ద ఏరియా ఒక హెయిర్ టైప్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సీలియా సో దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లాజల్లం సెల్ లోకోమోషన్కి మనకి ఫ్లాజమల్ ఫ్లాజల్లం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ Thank you. I hope you understand this class. So next coming class, we will discuss eukaryotic cells. Thank you once again.